Hi friends, in the video, we will talk about the appointments, awards, sports events, important days. We will talk about the last one. We will talk about the questions. We will talk about the answers. We will talk about the current affairs. We will talk about the answers. We will talk about the answers. We will talk about the details. We will talk about the details. We will talk about the video. We will talk about the last one. We will talk about the video. If you are not subscribed to our channel, please click the bell icon and press the bell icon. Please press the bell icon and press the bell icon. நாம் டேலி போஸ் பண்டர் வீடியோஸ் ரகுலார் அங்குலுக் கப்டேட்டாகும். சிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறிறி
பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது மூலமாக இந்தியா பிகம்ஸ் த ஃபோர்த் கண்ட்ரி டு கண்டெக்ட் ஏ சாட்டிட்டஸ் ஸோ இந்தியா தான் நாலாவது கண்ட்ரி டு கண்டெக்ட் திஸ் ஏ சாட்டிட்டஸ் ஏ சாட்டினா என்ன ஆன்டி சேட்டலைட் மிசைல் டெஸ்ட் சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா இவங்க எல்லாருமே இந்த மூணு கண்ட்ரீஸுமே ஏ சாட் மிசைல் டெஸ்ட்டை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியா பிகம்ஸ் த ஃபோர்த் கண்ட்ரி சரியா ஸோ மூணு நிமிஷத்தில் இந்த டெஸ்ட் நடந்திருக்கு இந்தியாவில் ரைட்டாக அடுத்தது பாருங்கள் இந்தியா இந்தியன் அம்பாசிடர் டு ரீபப்ளிக் ஆஃப் பெனினா அபை அபை தாக்கூர் அவங்களும் அப்பாயிண்ட் பாருங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அட்ஹாக் எத்திக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் பிசிசிஐ அவங்களும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அட்ஹாக் எத்திக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் பிசிசிஐ இவர் யார் அப்படின்னா இவர் தான் பிசிசிஐயோட ஓம்பட்ஸ்மேனாக ரீசெண்டாக அப்பாயிண்ட் ஆனாங்க இவர் ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ் இது யார் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அடுத்த கொஸ்டின் இதுவும் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஓகேவா ஸோ பிசிசிஐயோட ஓம்பட்ஸ்மேன் அதாவது பிசிசியில் நிறைய நிறைய டிஸ்பியூட்ஸ்லாம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதை ஒரு பப்ளிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து மீடியேட்டர் மாதிரி டீல் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க இவர் ரிட்டையர்டு ஜஸ்டிஸ் ஓகேவா ஸோ அவர் தான் அட்காக் எத்திக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் பிஎஸ்எஸ்ஐ பிசிசிஐ அப்படிங்கிறவங்களும் அதே ஆள் தான் ஓகேவா ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அது யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் சரியா அடுத்தது இந்த வாரம் நடந்த அவார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ முக்கியமான அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இது மெயினாக இந்த பாலிவுட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் டேரக்டர் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு தான் இந்த ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இது மும்பையில் கொடுத்துருக்குறாங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ முக்கியமான கேட்டகரிஸ் மட்டும் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பெஸ்ட் ஃபிலிம் யா எந்த ஃபிலிம்க்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ராசி அப்படிங்கிற ஃபிலிம்க்கு கிடச்சிருக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் ரன்பீர் கபூருக்கு கிடச்சிருக்கு ஃபார் சஞ்சு அடுத்தது 19 கான குளோபல் டீச்சர் பிரைஸ் அதாவது வேர்ல்ட் வைடா கொடுப்பாங்க குளோபல் டீச்சர் பிரைஸ் ஃபார் தி 2019 யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படினா பீட்டர் டபிஜி அப்படிங்கறவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இவங்க ஒரு கென்யா சார்ந்தவங்க ஒரு மேக்ஸ் அண்ட் ఫిజిక్స్ டீச்சர் இவங்க சரியா துபாயில அந்த ஈவென்ட் நடந்துருக்கு யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படினா கென்யன் மேக்ஸ் அண்ட் ఫిజిక్స్ டீச்சர் பீட்டர் டபிஜி அப்படிங்கறவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்தது அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டியூரிங் அவார்டு அதாவது நோபல் ப்ரைஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் டியூரிங் அவார்டு நோபல் கம்ப்யூட்டிங் யாருக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா மூணு பேருக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்களா எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காட் ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லுவாங்களாம் ஓகேவா இந்த மூணு பேர் யார் அப்படின்னா யோஷ்வா ஜியோஃப்ரே யான் யோஷ்வா ஜியோஃப்ரே யான் யோஷ்வா ஜியோஃப்ரே யான் சரியா ஒய் ஜிஒய் ஓகே இவங்க மூணு பேருக்கும் டியூரிங் அவார்டுங்கிறத கிடச்சிருக்கு இவங்க தான் காட் ஃபாதர் ஆஃப் ஏஏ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரைட்டா அடுத்தது பாருங்க போர்டில் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு மதிப்பு மிக்க அவார்டு சரியா போர்டில் அவார்டு அப்படிங்கிற அவார்டு யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அமிர்தியா சன் இவங்க ஆல்ரெடி நோபல் ப்ரைஸ் ரெசிபி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கு மெயினாக இந்த அவார்டு லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் கல்ச்சர் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு தான் அந்த போர்ட்லேயே அவார்டு ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான அவார்டு அமிர்தியா சனுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு கிடச்சிருக்கு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இந்த மாதிரி நிறைய புகழ்பெற்றவங்களுக்குலாம் கிடச்ச அவார்டு சரியா ஸோ நோவல் ப்ரைஸ் ரெசிபி நான் அமிர்தியா சனுக்கு இது கிடச்சிருக்கு ரைட்டா அடுத்தது பாருங்க மார்த்தா ஃபேரல் அவார்டு அப்படிங்கிற அவார்டு டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சரான மனு குலாத்தி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு மனு குலாத்தி சரியா மெயினாக அந்த அவார்டு எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மர்த்தா ஃபேரல் அவார்டு மர்த்தா ரைட்டா விமனோட எம்பவர்மெண்டில் ஹெல்ப் பண்ணவங்களுக்காக கொடுக்குற அவார்டு தான் அந்த மர்த்தா ஃபேரல் அவார்டு ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான அவார்டு டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் மனு குலத்தி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ரைட்டா அடுத்தது பாருங்கள் ஐஜிபிசி இருக்கு இல்லையா ஐஜிபிசின்னு என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில் இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில் கோல்டு ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க கோல்டு ரேட்டிங் அவார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க யாருக்கு எந்த எந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்படின்னா விஜயவாடா ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா இந்தியன்
அடுத்தது இந்த வாரம் என்னெல்லாம் முக்கியமான டேஸ் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னேன் டபிள்யூ டபிள்யூ டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களோட அடுத்த கொஸ்டின் சரியா டபிள்யூ டபிள்யூ டினா என்ன அந்த டே தான் மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோ நான் சொன்னேன் இதோட தீம் ஒன் லீவிங் நோ ஒன் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் இது என்ன டே அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலேருந்து இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அப்போ டபிள்யூஎம்டி அதாவது வேர்ல்ட் மீட்டியாலஜிக்கல் டே அப்படிங்கிறத செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் மீட்டியாலஜினா ரிலேட்டட் டு ஸ்பேஸ் சரியா ஸோ இந்த வேர்ல்டு அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக நம்ம வானிலை அறிக்கைன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது ரிலேட்டடாக உள்ளதான் வேர்ல்ட் மீட்டியாலஜிக்கல் டே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்போ வேர்ல்டு மீட்டியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனாக ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் இதாக ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அப்போ இந்த டேயை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் இதாக நைன்டீன் இருந்து இந்த டேயை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ வேர்ல்டு பர்பிள் டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் வேர்ல்டு பர்பிள் டே என்னென்ன அப்படின்னா பர்பிளை செலிப்ரேட் பண்ணுற டே அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது எப்பிலப்சி அவேர்னஸ் டே தான் அது சரியா ஸோ நிறைய பேர் ஃபிஃப்டி மில்லியன் பீப்புள் கிட்ட வேர்ல்டு வைடாக எப்பிலப்சியில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ அவங்கள ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு டே தான் அந்த எப்பிலப்சி அவேர்னஸ் டே வேர்ல்டு பர்பிள் டே ஸோ பர்பிள்னாலே நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பிலப்சி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்தது மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ வேர்ல்டு தேர்ட்டர் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க பை இன்டர்நேஷனல் தேர்ட்டர் இன்ஸ்டியூட் சரியா இன்டர்நேஷனல் தேர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் தான் இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது ஃப்ரம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து சரியா இந்த டே அப்போ பெஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுதான் மெயின் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த வாரம் நடந்த முக்கியமான ஸ்போர்ட்ஸில் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்ச முக்கியமான ஒரு இது என்னென்னா இந்த இந்த வாரம் தான் நமக்கு ஐபிஎல் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு கரெக்டாக ஸோ நமக்கு தெரியும் ஐபிஎல்ங்கிறது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு கரெக்டாக ஸோ ஒரு சாட்டர்டே எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதையும் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ முக்கியமான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னெல்லாம் பிரேக் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகேவா எஸ்ஏஎஃப்எஃப் உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் நடந்திருக்கு எஸ்ஏஎஃப்எஃப் என்னென்னா சவுத் ஏஷியன் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் விமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நடந்திருக்கு ஓகேவா பிராத் நகர் நேபாலில் நடந்திருக்கு சரியா இதில் இந்தியா தான் வின் பண்ணியிருக்கு யார் டிஃபீட் ஆன அப்படின்னா நேபால் சரியா ஸோ ஆறு டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா நேபால் பங்களாதேஷ் மால்தீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் இவங்க எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாதிரி இருந்து லாஸ்ட் டைமில் வித்ரா பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்தியாங்கிறது வின் பண்ணிட்டாங்க ஃபிஃப்த் டைம் கண்டினியூஸாக ஃபிஃப்த் டைம் இன்னர் ரோ ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் டிஎஸ்ஜே அதாவது தெலங்கானா ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் அசோசியேஷன் டிஎஸ்ஜிஏ ஓகேவா ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு அவார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க யாருக்கு அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டை சாய்னா நெகவாலுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க கோச் ஆஃப் த இயர் கோபி சந்த்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் விமன்ஸ் கேட்டகரியில் பி வி சிந்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி அசோசியேஷன் ஆஃப் த இயர் பெஸ்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் த இயருக்கு பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் ஆஃப் தெலங்கானா கொடுத்துருக்காங்க தெலங்கானாலேருந்து கொடுக்குற அவார்டு தானே ஓகேவா ஸோ அதில் பேட் ஒருத்தங்கிட்டேன் 
அடுத்தது பாருங்க சுரேஷ் ரெய்னா இருக்காங்கல்ல நம்மளோட சிஎஸ்கேயோட பேட்ஸ்மேன் சின்னத்தில் இருக்காருல்ல ஸோ அவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரன்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டார் ஓகேவா ஸோ அந்த மேட்ச்சில் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது இல்லையா மேட்ச் அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரன்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது மூலமாக ஐபிஎல்ல ஃபஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் டு கிராஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரன்ஸ் அப்படிங்கிற அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கிறார் ஓகேவா ரைட்டா ஸோ இது இது மூலம் இது மாதிரி நிறைய ஐபிஎல் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் பிரேக் ஆகும் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க சரியா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறேன் ஓகேவா என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அப்படிங்கிறத நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆன்சருங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வீடியோலலாம் பார்த்த கேட்டகரியில் தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுறீங்களா அதை அப்சர்வ் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் முக்கியமாக நீங்கள் பேக்கில் ரிவைஸ் பண்ணாமல் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் ரைட்டா ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ரைட்டா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐடியாஸ் மட்டும் வீடியோஸ் மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை கதை மாதிரி சொல்லி பழங்குங்க உங்கள் மைண்டில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகும் சரியா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காம நம்ம சேனல் ஈஸியாக பேன் ட்ரிக்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்